నెల్లూరు జిల్లా తోటపల్లి గూడూరు మండలం కోడూరు దళితవాడుకు చెందిన అంగన్వాడీ కేంద్రంలో ఆయాగా పనిచేస్తున్న తనను బెదిరించి అదే గ్రామంలో వాలంటీర్గా పనిచేస్తున్న వ్యక్తి పౌష్టికాహారం తీసుకెళ్లినట్లుగా అంగన్వాడీ వర్కర్ ధనమ్మ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిపింది ఆమె తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గ్రామంలో వాలంటీరీగా పనిచేస్తున్న రొయ్యల సురేష్ తన భార్యకు అంగన్వాడీ టీచర్ పోస్టు కావాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడని అయితే పదేళ్లు ఆయాగా పనిచేసిన తనకు సీనియారిటీ ప్రకారం టీచర్ పోస్టు వచ్చిందని దీనిని వారవలేక తనను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నట్లు బాధితురాలు తెలిపింది తనను బెదిరించిన సమయంలో సురేష్ తో పాటుగా పలువురు ఉన్నారని తెలిపింది తనకు న్యాయం చేయాలని ఆమె కోరుతుంది సార్ మాకు టీపీ గూడూరు మండలం పాత కోడూరు గ్రామం హర్జనవాడలో అంగన్వాడీ ఆయమ్మగా పనిచేస్తున్నాను కానీ మా మేడం వాళ్ళు ఏంటంటే కరోనా వచ్చినందువల్ల లాక్డౌన్ పడిన వల్ల పదిహేనో తారీఖున అవున గర్భవతులకి బాలింతలకి పిల్లలకి పోషకాహారం అందించమని చెప్పారు నేను ఆ రోజు రాలేకపోయినందువల్ల పదహారో తేరుకు వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడికి కొంతమంది రొయ్యల సురేష్ రొయ్యల వెంకటరమణయ్య ఆ రొయ్యల అన్యులు గోల చనకేసి వీళ్ళందరూ నన్ను అడ్డపడి నువ్వు ఇక్కడ పెట్టేదానికి లేదు నువ్వు దాన్ని పెడితే మాత్రం నిన్ను మాత్రం ఖచ్చితంగా మేము ఇబ్బంది పెడతాం తాను పైన బాగా కొట్టేస్తాము తాను మనసులు కొడతాం అని అడిగారు నేను అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో పది సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నాను పనిచేస్తుంటే నాకు ఎప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం రాలేదు కానీ ఒక సంవత్సరంలో సార్ ఈ రెండు వేల ఇరవైలోనే నాకు పది సంవత్సరాల తర్వాత ఆయమ్ మా టెన్త్ పాస్ అయింటే పోస్ట్ ఇస్తానని తెలిసింది నాకు ఆ పోస్ట్ నాకు వస్తుందని మేస్తర్ రావుని రోయల్ రావుని కొడుకు సురేష్ వాళ్ళ భార్యకు పోస్ట్ రాలేదని ఈ విధంగా వచ్చి బళ్ళోకి వచ్చి సామాన్ అంతా ఈ విధంగా తలుపులు బాగా కొట్టేసి నేను కానీ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోకపోతే నేను పడతామని అన్నారు నేను నేను భయపడి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను తెల్లారి నేను వచ్చి మళ్ళీ స్కూల్ కాడికి వచ్చి చూసుకున్నాను ఎట్లాగుంది చూస్తే పప్పు లేదు అది ఇరవై కేజీలు పప్పు లేదు ఆయిల్ వచ్చి పదిహేను కేజీలు లేదు పూల టేషన్ కూడా వెళ్ళి ఒక కంప్లైంట్ ఇస్తున్నాను సార్ పోల మీద హరిజనవాడ అనేది అందరికీ సంబంధించిన హరిజనవాడ మా బిడ్డలే బడి చెప్తున్నారు అంగన్వాడీ బడి ప్రస్తుతం గవర్నమెంట్ ఎక్కడ బడి రూమ్ శాంక్షన్ చేయలేదు కాబట్టి ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు కట్టించిందంటే ఇంతవరకు దళాలు తలుపులు ఏమి లేకుండా దీంట్లోనే చెప్పుకుంటున్నాం అని చెప్పి ఆ రోజు గ్రామం చెప్పింది వాస్తవం ఈ రోజు గ్రామం చెప్పింది వాస్తవం అయితే ఈ దీంట్లో బడి చెప్పకూడదు అనడానికి కారణాలు ఏమిటి నేను మేడం ఎందుకు రిపేర్ మేడం గారు కూడా ఫోన్ చేసి అడిగాను ఎందుకు చెప్పకూడదు మేడం మా బిడ్డలకే కదా బడి చెప్తున్నారు ఇది ఏదైనా అత్యవసరాలకు ఏదైనా పనికి వచ్చి చెప్పినైతే పక్కకు పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు మన పిల్లకాయలు బడి చెప్తుంటే దీన్ని తీసి పక్కన పెట్టేయాల్సిన అవసరం ఏముంది ఇది సరైన పద్ధతి కాదు గవర్నమెంట్ వారు వాళ్ళని గట్టిగా చర్య తీసుకుని కట్టిన బుద్ధి చెప్పి ఈ అమ్మాయికి తగిన న్యాయం చేయాల్సిందిగా మేము గవర్నమెంట్ ను కోరుతున్నాం ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం బియ్యము పప్పులు అన్ని ధ్వంసం చేసి దీంట్లో కూల్ డ్రింక్స్ పంచుకోవడం ఏంది పిల్లల బుక్కులు బయ అకౌంట్ బుక్కులు అన్ని తీసేయడం ఏంది అసలు ఇది మంచి పద్ధతి కాదు గ్రామం నాశనం కోరుకుంటున్నారు మీరైనా గవర్నమెంట్ వారు తగిన చర్య తీసుకోండి